こんにちは、たけです。今回は、誰でもゼロから最速で適応障害を克服する魔法3ステップというテーマでお話ししていきます。今あなたは、誰でも最速で適応障害を克服する魔法3ステップと聞いて、こんな魔法とか言って、簡単に心の問題を克服できるなら苦労しない、思考の癖を直しましょうとかだったら、もう知ってます。自分自身でストレス対処能力とか、自己分析をしましょうとかでしょこんな風に思ってませんか今回は、今紹介したような、当たり前の手法を紹介する動画ではありませんあなたも正直気づいてるんじゃないですかよく言われる手法でただ休んでいることや医療機関カウンセリング機関を活用するだけでは自信を持って心の問題を根本的に解決して自分の進みたい方向に進めるようにならないってさらには同じように過ごしているはずなのにいわゆるメンタルの強い人とそうでない人の差がなぜこんなにもあるのか実はメンタルが強いと言われている人や積極的に挑戦や行動ができる人はわざわざ言語化していないけど無意識ベースで実践している方法があるんですおそらく今日紹介するこの3ステップを言語化しているのは日本人で初だと思いますもしあなたが今の方法を続けた結果確かに体調は良くなって担当のお医者さんからもう大丈夫職場に戻っていいですよって言われたけど本当に自分の問題が解決したんだろうかと不安が拭えない本当は新しい挑戦に踏み出したいけど行動する勇気が持てない一日一日の自分の行動に充実感が持てないこのようにまた苦しい思いをすることにつながってしまいますでも今日紹介するこの魔法の3ステップを実践することで私自身は適応障害で何も考えられなかった状態から3ヶ月で適応障害を本質的に克服して3年間挑戦や行動に踏み出すことができなかったのに全く経験のない YouTube の発信活動や新しい挑戦変わることができた科学的根拠と事実ベースでの成果実証済みの方法ですそして私だけではなく私の運営する講座生も不安で行動できないという悩みを解決して3ヶ月で適応障害を本質的に克服して独立するなど今までの自分とは違った本当に進みたい方向に進むことができていますもしこの動画を見ているあなたが最速で適応障害を本質的に克服する3ステップを知り今すぐ現状を変えたい適応障害という経験をプラスに変えたい行動できない自分を変えて新しい挑戦に踏み出したいこのように思っているのであれば今回もかなり貴重な話をすることになりますぜひ最後まで見ていってください早速最速で適応障害を本質的に克服する3ステップを話していきたいんですけれどもいつも言ってる心の専門家になるってことですよねこんな風に思っていませんか確かにこちらの動画でも自分自身が心の専門家になる5ステップを紹介しました今回はこちらの動画の内容も踏まえてより細かく変化がイメージしやすいように解説していきたいと思います実はそれぞれのステップを細かく分けて1から順番に身につけていくことで初めて適応障害を本質的に克服して復職転職独立などどんな環境どんな人間関係であっても心理的に困難を乗り越えていく技術を身につけ本当にあなたが進みたいと思える方向に進むことができるようになりますそして実は今回紹介する3ステップをいわゆるメンタルの強い人積極的に行動や挑戦ができる人は無意識レベルで毎日行っていますそしてなんと今日はそれを紹介します私はこの3ステップを行ったから服薬や専門家を頼ることなく適応障害を本質的に克服したことはもちろんですが3年以上メンタルの悩みを抱え挑戦や行動ができなかったのに全く経験のない YouTube の動画投稿や新しい挑戦に踏み出すことができていますそれでは早速3ステップを最初に紹介してあなたも今日から実践できるように解説していきます早速ですがこれが最速で適応障害を本質的に克服する魔法3ステップですステップ1、3つの前提の理解。ステップ2、自分自身が心の専門家になる。ステップ3、豊かで満ち足りた意味のある毎日を想像する。この3ステップです。いやいや、たけさん、全部、わけがわからないです。こんな風に思われたかもしれません。でも安心してください。すごくシンプルですし、メンタルを保ち、積極的に挑戦や行動している人は、自然と行っている方法です。そうなんです。心の問題は背景が異なり複雑ですが、解決の方法はシンプルなんです。ここで面白いのは積極的に挑戦や行動している人ももしかしたらそんな技術は身につけてないけど普通にメンタルを保てるし行動もできるよって思った方もいるかもしれませんただこの方法は心の問題で悩むことなく積極的に挑戦や行動ができる人自身もそれを言語化できてない場合がほとんどです
実際にうつ不安神経症心配症依存症などで悩む多くの方の症状に驚くべき効果を発揮しているということが分かっている科学的根拠のある方法で実際に私が指導してきて適応障害で悩む方から本当はやりたいことがあるんだけど行動できないと悩む方まで心の問題を本質的に克服して目標に向かった行動ができるようになっている方法ですだから安心してください魔法の3ステップと言いましたがたとえ今この動画を見ているあなたが適応障害で何も行動する気持ちになれないもう誰とも関わりたくないという現状だったとしても適応障害を本質的に克服して本当にあなたの進みたい道に進めるようになるしっかりとした根拠のある方法ですそれではステップ123と順番に解説していきますまずはステップ1から解説していきますステップ1はステップ23を行う上での大切な3つの前提を理解するということですここめちゃくちゃ重要ですこのステップ1は何も適応障害を克服するためステップ23を行うためだけに必要なものではありませんあなたが今後どんな行動をするにしてもどんな選択をするにしても知っておくべき重要な考え方ですぜひこの動画でしっかり理解しておいてくださいそれではステップ23を行う上で大切であるステップ13つの前提とは何なのかそれは次の3つのことを理解しておくということです。1つ目は、人は不幸、困難であることがデフォルトであり、幸せは結果として手に入るものと考える。2つ目は、意味のある目標を達成したい。何か頑張りたい。自分を変えたいと思うほど、私たちは困難な道に進まなければならない。3つ目は、だから不幸や困難に向き合い、乗り越える技術を身につけることが重要である。いや、どういうことっていう風に思われたかもしれません。この3つの前提について、1つ目から順番に解説するので、私が今から言うことを集中してててて聞いいよくく考えてみてくださいあなたに一つ質問をしますこれまでを振り返ってあなたがやりがいを感じていた幸せだなって感じた瞬間ってどんな時ですか仕事で結果を出した時仲間やチームのみんなに自分を認められた時好きなことに取り組んだり家でゆっくりしている時このような経験を思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうかなぜこのような瞬間を幸せに感じるかあなたは分かりますでしょうかあなたはこの時点で私が何を意図しているのか伝わりましたでしょうか私が言いたいのはつまり幸せややりがいという結果を感じるには必ず困難や努力という過程が存在しているということですそして実は私たちは幸せややりがいを感じる時間というのはわずかであり努力や困難を過ごす時間の方が人生の大半を占めるので幸せを追い求めるのではなく困難に向き合い楽しむ技術を身につけて幸せは結果として手に入るくらいに考えた方がいいということですあなたもこれまでを振り返って思い出してみてください私たちって当たり前ですけど何か結果を出す幸せを感じる瞬間よりもその結果を出すために頑張ったり努力してる時間の方が長いですよねいきなり結果を出して周りの人から称賛されたり自分のやりたいことができるようになったりはしないですよねここで誤解しないでほしいのは結果を出したり幸せを感じることは素晴らしいことなのですがその結果や幸せにたどり着くにはほとんどの場合はその過程で長い間努力や困難に向き合ってますよねっていうことですそしてそれを時間に直すのであれば2割は幸せを感じる時間で残りの8割はその2割の幸せを感じるために努力困難に向き合っているということですこの時間の根拠ですが僕は適応障害で悩んでいた時人は1日のうちどのくらいの時間ネガティブな思考感情を考えていてどのくらいの時間ポジティブな感情思考を考えているのか調査しましたこれは言い換えると人は1日のうちどのくらいの時間不幸な状態でどのくらいの時間幸せな状態であるのかということですその結果人はネガティブな感情思考であるつまり不幸な状態であることが8割ポジティブな感情思考であるつまり幸せな状態であることが2割ということが分かりましたつまりここから分かることは人は不幸であることがデフォルトだということですだから人生において2割である幸せを追い求めるのではなく幸せは結果として手に入るものおまけ程度に考えておくだから8割の不幸や困難を楽しむ乗り越えていく技術を身につけることがとても大切ですあなたは普段私たちがどのくらいの時間幸せな感情を感じていてどのくらいの時間不幸せな感情を感じているのか分析をしたことがありますかおそらくないですよね
でも人は不幸であることが普通なんだ幸せはあくまで結果として手に入るものなんだということを知っておくとそれだけでもなんだか少しだけ気持ちが楽になりませんか僕は何か頑張りたい成長したいと思いながらも結果を出すまで行動や計測ができず適応障害を患ったので自分を変えるにはどうすればいいのかどんな知識や技術があれば適応障害を本質的に克服して行動ができるようになるのかめちゃくちゃ調べて実践しましたここで大切な考え方として適応障害の克服というのはあくまで自分が目標に向かって行動できるようになる自分を変えるための過程だということですその上で分かったのはやはり適応障害を確実に解決するような万能薬のようなものはなく忘れた原因、行動できない原因の9割は自分の中にあると考え、本質的に克服するには自分を変えるしかないということです。そして、ここで大事になるのが2番です。私たちは何か頑張りたい、自分を変えたい、意味のある目標を実現したいと思うほど、困難な道に進まなければなりません。そうなのかなって思うかもしれませんが人によって様々な考え方や大切にしたい価値観があると思いますがスポーツ選手の方であれば目標のために日々徹底した練習を行う会社員の方であれば自己管理や自己検査を徹底して行って仕事をするということは苦しいこと努力することの方が多いはずですきっとあなたも困難努力している時間の方が長いですよねじゃあなぜ頑張れるのかそれはその人にとって苦しいこと努力することを受け入れてでも自分が思う意味のある目標を実現したいと思っているからですきっと苦しいことや努力つまり困難を避けることもできるはずですその方が短期的には楽かもしれませんでも長期的に考えると困難から目を背けるという行為は困難の先にある成長や幸せも遠ざけてしまうということなんです本当かなって思うかもしれませんがもう一つ例を出しますあなたに本当は人と関わりたいのにうまく関われないという課題があったとしますこの課題を解決するためにはまずは人とうまく関われないという自分を受け入れた上で失敗を恐れず積極的に人に関わってみるコミュニケーションの方法を学んでみるうまくいかなくても人と関わる練習を愚直に繰り返す今挙げた解決策は一例ですがあなたが課題を解決したいと思うのであればこのような行動をして人とうまく関われない自分を変えるという困難な道に進まなければなりませんそこには自分はコミュニケーションが苦手だからなるべく人と関わりたくないうまくいかなくて傷つくのが怖いといったさまざまな不安や恐怖がありますよね自分の課題から目を背けて人と関わらないという選択をした方が短期的に考えると楽かもしれませんでもあなたが本当は現状を改善したい人と関わることで新しい考え方や価値観を知って自分を変えたいと思うのであればその課題を解決して人と積極的に関わる自分になる目標を実現するための行動をするという困難な道に進まなければなりませんしかしその困難な道に進まないという選択をするのであればあなたはずっと自分は人とうまく関われないという悩みを背負ったまま過ごさなければなりませんここで何が言いたいかというとつまり自分の課題から目を背けるということは短期的な視点で見ると楽かもしれませんが長期的な視点で見ると実は私たちにとってもっと苦しい道に進むことになるということです少し振り返ってみるとこういう経験って実は結構ありませんかあなたが意味のある目標を実現したい何か頑張りたい自分を変えたいと思うのであれば不安や恐怖というものと必ず向き合わなければなりません逆に言うと今あなたが不安や恐怖を感じているのであればそれはその方向に進むことであなたが成長する自分を変えるチャンスがあるということですいやいやそりゃ誰でも目標を実現したいと思ってますよ。でも実際に困難に向き合って行動するのが難しいんじゃないですかって思いますよね。だから3番の不幸や困難に向き合い、乗り越える技術を身につけることが重要です。ここまでをまずしっかり理解しておくことがステップ1です。そして不幸や困難に向き合い、たとえ仕事、人間関係、環境の変化など、どんな出来事に直面したとしても、心理的に乗り越える技術というのがステップ2、3です。ステップ1を理解しておくことは、ステップ2、3を行う上で、もちろん大切ですが、あなたが今後、どんな選択、どんな道に進むとしても、すべての基盤になります。ぜひこの動画でしっかり理解しておいてください。そして実は、ステップ2と3は、順番に身につけるということが、とても大切なので、まずは、こちらの動画でも紹介している、ステップ2、3を実践する、全体の5ステップをお伝えします。
2つ目は感情思考をうまく扱う2つ目は行動をコントロールする3つ目は目の前のことに集中する4つ目は価値観を明確化して価値観に沿った目標を設定する5つ目は目標に向かう行動をとり改善するこの5ステップで今回の動画では1から3までがステップ2の自分自身が心の専門家になる4から5までがステップ3の豊かで満ち足りた意味のある毎日を想像するということですそれではステップ2の手順から解説していきますステップ2の自分自身が心の専門家になるということは仕事人間関係環境の変化など直面する出来事を自分自身で乗り越える心理的な技術を身につけるということですそしてそれは次の3つを1から順番に行うということです一つ目から説明すると、感情、思考をうまく扱うというのは、まず、思考や感情はコントロールすることができないと、あなたが普段からしっかりと理解しておくということです。私はいつもネガティブな感情、マイナス思考になってしまう。自分は心が弱いと悩む必要はありません。なぜなら私たちは思考や感情をコントロールすることはできないからです。それは極めて健全な思考プロセスなんです。代表的な例としてあなたもきっと経験があるはずです。できるだけネガティブなことを考えず、ポジティブなことを考えて改善しようとしたことはありませんか結果、ポジティブ思考になることはできましたか問題は解決しましたかおそらく答えはノーですよね。メンタルの改善を試みる。現在主流の心理学的手法は、このコントロールできない思考や感情をうまくコントロールしていきましょうというものが多いです。これらは理論的には素晴らしいもので、コントロールすることが不可能というわけではありませんが、改善できる度合いは、専門家や私たちが信じている効果よりは、はるかに少ないということです。思考や感情はコントロールできないけど、自分の行動はコントロールすることができるということを理解していきましょう。二つ目は、行動をコントロールするということです。それができれば苦労しないよって思いますよね。僕も3年以上、行動できない、継続できない自分を変えたくて、たくさん悔しい思いをしながら悩んでいたので、めちゃくちゃわかります。でもなぜあなたは自分が行動できないと思いますかきっと、どうせ自分にはできない、うまくいくかわからないといった、あなた自身が生み出している感情や思考が邪魔をしてくるからじゃないですかだから、一つ目の感情や思考をうまく扱う技術を身につけた上で、行動をコントロールする技術を身につけることが大切です。もちろんこれらを必要とせず、行動できるという人もいると思いますが、適応障害やメンタルの問題で悩むという経験がある私たちは、一歩一歩着実に進んでいく、行動する技術を身につけるということが大切だと思いませんかだから行動する技術さえ身につけてしまえば、あなたは本当は自分の進みたい方向に進むことができるんです。行動をコントロールする技術を身につけているこの段階でストレスを長期的に抱える悩んでしまうということは大幅に改善することができます3つ目は目の前のことに集中するということですいやいやそんなの当たり前でしょって思われるかもしれませんがこれは知っているのとできているのでは全然意味が違ってきますこれがなぜ大切かということについてイメージしやすいようにこちらの絵をご覧ください動物は今この瞬間に映る風景を感じ今を生きているのに対してこちらの方は人間関係や仕事のこ,とを考えていますこのように過去の経験や未来の不安にとられてしまっては当たり前ですがあなた本来の魅力やパフォーマンスを発揮することはできないですよねそしてあなたも気づいたと思いますがここで非常に大切なことをお伝えします実は今あなたが抱えている不安や悩みというもののほとんどは今現在この瞬間には存在しないものですこれは結構衝撃を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうかあなたがこの動画を見ている今この瞬間将来大丈夫かな仕事ができるようになるかなとこういう不安を考える必要がありますかないですよねもっと言うと今この瞬間に不安はないですよね今に集中する技術を身につけるとストレスを抱える悩んでしまうということは解決できるということですなので目の前のことに集中するということがとても大切です今回の動画ではここまでをステップ2としますステップ1にを身につけるこの段階で心の問題や適応障害の問題はあなた自身の力で本質的に解決できるようになりますつまりあなた自身が心の専門家になることでどんな環境人間関係も乗り越えていける心理的な技術を身につけているということですそして今回の動画におけるステップ2の説明あなた自身が心の専門家になるというのはここからお伝えするのは私自身の個人的な考え方のイメージですが仮に適応障害になる前の私たちの状態がゼロだとして適応障害になり気分が落ち込んでいる状態をマイナス1とします
このマイナス1をゼロに戻すために給食診断書の発行薬物療法カウンセリングと効果的な対応をいただけるのが医療機関やカウンセリング機関です今回紹介したステップ12を順番に行うことはゼロから100となるようなイメージですいやいやたけさん医療機関やカウンセリング機関がマイナス1からゼロに対してステップ12を身につけることがゼロから100ってさすがに差がありすぎじゃないって思ったかもしれませんでも私はそうは思いませんなぜかというとマイナス1からゼロこれはつまり適応障害という症状を医療機関カウンセリング機関の専門家に改善してもらっているという構造で一時的な対処であるということにあなたは気づきますかゼロから100つまり今回のステップ12を身につけるということはあなた自身が心の問題でつまずくことなくどんな環境でも安定して活躍していく新しいスキルを身につけることで結果的に適応障害を克服しているという構造だからですステップ12を身につけるとどんな環境や人間関係も自分自身の力で乗り越えていけるようになるのでこれが全ての基盤となりステップ3を実践する上でもとても大切になりますぜひ実践していきましょう次はステップ3の豊かで満ち足りた意味のある毎日を想像するという手順を解説していきますいやいやたけさんこれだけは本当に想像できないっていう風に思いますよね大丈夫ですとてもシンプルですステップ1、2を身につけることで困難に進むことこそが自分の幸せや成長につながるということを理解しネガティブな思考や感情をうまく扱い行動をコントロールして目の前のことに集中しどんな環境でもどんな人間関係でも自分自身の力で乗り越えていくあなたになることができましたでもあなたはこんな風に思ったことはありませんかこれが本当にやりたいことなのかわからない自分は何がしたいんだろうこういう経験ありますよねなぜ迷ってしまうのかそれはあなたの大切にしたい価値観と目標を明確化していないからです。それを解決するのがステップ3です。不幸や困難に向き合い、行動する技術を身につけた後は、あなたの目標に向かう行動をしていきます。そしてその目標というのはあなたの大切にしたい価値観に沿った行動をすることによって少しずつ目標は現実につながりますイメージで言うとどんな環境も乗り越えていける0から100の技術を身につけた後あなたが設定した目標に実際に向かうための100から無限の行動をしていくというイメージですそしてそれが今回の動画でのステップ3全体の45なので4つ目と5つ目を解説していきます4つ目は価値観を明確化して目標を設定するというということですここめちゃくちゃ大切なのでぜひお聞きください価値観を明確化するということはあなたが向かう目的地と進むべき道を理解するということですいやいやそもそも価値観と目標がわからない方向とか進むべき道とかどういうことっていう風に思うかもしれません価値観というのはあなたが人生を通して追求したい継続的な行動のことです目標というのはあなたが望んでいる成果であり達成可能なものですイメージしやすいようにぜひこの図をご覧くださいこの図のように価値観はあなたが西東など進みたい方向を理解することができ目標はあなたが行動するための目的地と具体的な道のりを理解することができるということです価値観や目標はもちろん人によって大きく異なりますが具体例を挙げるとこのようなものですここで大切なのは価値観は人生を通して追求するものであり継続的な行動です目標は一度達成されれば達成無事終了となりリストから外されますだから自分の価値観に沿った行動を普段からできていると感じるだけでたとえ厳しい環境や困難の中でも努力する意義ややりがいを見出すことができますもっと言うと目標が達成できているかということは関係なくて価値観に沿った行動ができているのであれば自分は幸せ充実していると考えるとめちゃくちゃ気持ちが楽になって毎日にやりがいを感じられるようになりますどんな仕事が自分に合ってるのかわからないという悩みのほとんどは価値観と目標を明確化していないということが本当に多いですあなた自身で進みたい方向や目的地が分かっていないのに復職や転職直面した困難を乗り越えていくというのはゴールのないマラソンを走っているようなものですそれは難しいです絶対にできないですだから価値観と目標を明確化するということはめちゃくちゃ大切で価値観に沿った目標を設定することで初めてあなたの行動が見えてくるということです必ず実践してください5つ目は目標実現に向かう行動をとり改善するということですこれはあなたが今この瞬間からあなたの価値に沿う目標に向かう行動をして生涯を通して改善していくということですこれがステップ3です
ここで今までのステップ1からステップ3までをまとめて何も気力が持てないと悩む方から行動できないと悩む方までゼロから最速で適応障害を本質的に克服して自分の進みたい道に進むことができるようになるまでの流れを確認していきますまずはステップ1で人は不幸困難であることがデフォルトだということを理解して進みたい道に進むためにはむしろ自分から困難な方向に進まないといけないということを理解しますしかし言葉の通り困難を乗り越えるということは簡単ではありませんだから次にステップ2で自分自身が心の専門家になることで仕事人間関係環境の変化などどんな困難も乗り越えていく心理的な技術を身につけますおそらくあなたが本当に進みたい方向に進むためには自信がない能力がないうまくいくかわからないといったネガティブな思考や感情が必ず邪魔をしてきますだからそのような感情や思考はコントロールすることができないから問題ないということを理解しておきうまく扱いますネガティブな思考や感情に左右されず行動をコントロールして目の前のことに集中することができるのでもう長期的に悩みやストレスを抱えるということはありませんこの段階で自分自身の力で適応障害を本質的に克服して挫折することなくあなたの進みたい道に進むための新しいスキルを身につけているということですしかし行動ができるようになってもどんな目的地に向かえばどんな道筋を歩めば毎日充実感を持って過ごせるかということを理解しておかないと闇雲に行動して迷子になったり遠回りをしてしまいますだからステップ3で自分の大切にしたい価値観を明確化して価値観に沿った目標を設定して目標に向かう行動をすることで毎日に充実感を得られるようになりますこの段階では自分自身が幸せを感じるには成長するためにはむしろ不安や恐怖を感じる方向に進まなければならないということを理解していて価値と目標に沿った行動ができるようになっているので不安や恐怖といった感情に左右されず自分の進みたい道に進む行動が普段からできるようになっています少し複雑だったかもしれませんがもう一度簡単にまとめるとステップ1で私たちにとって不幸困難であることはデフォルトでありむしろ困難に向かって進む方が自分自身の幸せや成長につながるということを理解するでも何の技術もなしに困難を乗り越えることは難しいからステップ2であらゆる困難を乗り越える心理的な技術を身につけるそしてステップ3で継続的に歩みたい道を明確化してその延長線上にある目的地に向かって迷ったり遠回りすることなく行動できるようになり毎日に充実感を感じられるようになっているということです私が講座生にもお勧めしているのはネガティブな感情や心が弱いと悩むことは健全な思考プロセスなので全く問題ではなくてそのように悩むことで行動ができないとなるとそこで初めて問題になるということとそして普段からそのような思考や感情と行動を切り離して価値に沿った行動ができているかチェックするということですこれは筋トレのようなもので普段から意識していくことで少しずつ自分が変わっていく楽しさを実感することができます適応障害という困難は誰もが経験するわけではありません辛い苦しい経験をしているあなたはそれだけ人に寄り添うことができる関わる人をより幸せにできる魅力的な人になるチャンスを今持っているということですぜひこれらのステップを実践してみてくださいはいいかがだったでしょうか今回は最速で適応障害を克服する魔法3ステップをお話ししていきました今回紹介した魔法の3ステップができるようになるテンプレートのまとめを無料で配布しているのでこちらの公式 LINE に登録していただいて魔法と送ってくださいこのテンプレートを実践するだけであなた自身の力で適応障害や心の問題を本質的に克服してあなたの目標に向かった行動ができるように設計しましたのでぜひ今日から実践してみてくださいそしてこちらの公式 LINE では3年以上行動に踏み出すこと継続することができずメンタルの悩みを抱え適応障害になった僕が3ヶ月で適応障害を本質的に克服して新しい挑戦に踏み出し新しい仲間に出会えた方法の配信とあなたが心の問題でつまずくことなくやってみたい挑戦や新しい仲間に出会い毎日充実感を感じながら過ごせるような一生もののスキルを身につけられる環境を用意していますさらに人数限定ですが適応障害克服無料個別相談会を期間限定で行っています行動できない計測できない心が弱いという悩みを解決して科学的根拠のある新しいスキルを身につけることでやってみたい挑戦に踏み出せない自分を変えたい価値観の合う仲間と毎日充実感を感じられる自分になりたいより魅力的な自分になりたいと本気で思うのであればぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達
日追加をしておいてください。ということで今回も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。今回話したことをコメント欄にアウトプットするだけで確実に実践につながります。あなたが変わっていく一歩目としてぜひコメント欄に学んだことをアウトプットしてみてください。今回の内容以外にも人生の課題を乗り越える役立つ知見を見逃したくない方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックをよろしくお願いしますこの動画を見てくださってるあなただったらこれからも困難を乗り越えていけると信じています一緒に乗り越えていきましょうねそれでは今回も動画をご視聴いただき本当にありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう